ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ കുഞ്ഞു കുട്ടികളെ ഞാനൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം കേട്ടോ ഈ വീട്ടിലുള്ള കുട്ടികളാണ് ഞാൻ ഇവരുടെ ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തു കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാവരും ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കാണേ കിണറ് കുഴിക്കാനുള്ള നോക്കാണ് എന്റെ അളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാണ്ട് അവര് നമസ്കാരം സുമിയാണ് കൂടെ അരുണേട്ടൻ ഇല്ല മലാവി ഡയറിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അരുണേട്ടന് ജോലി തിരക്ക് കാരണമായിട്ടോ എന്നത് വീഡിയോയിൽ ഇല്ലാത്തത് ഞായറാഴ്ചയാണെങ്കിലും അരുണേട്ടൻ ജോലിയുണ്ട് രാവിലെ അഞ്ചര ആയപ്പോൾ പോയതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു എട്ടൊമ്പത് മണി രാത്രി എട്ട് മണി എട്ടൊമ്പത് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേ എത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ തിരക്കായി അരുണേട്ടന് അപ്പം ഇനി പല വീഡിയോസിലും ചിലപ്പോൾ അരുണേട്ടൻ ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരോടും ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത പറയാനുണ്ട് നമ്മുടെ മലാവി ഡയറി യൂട്യൂബ് ഫാമിലിയിൽ ഒരു ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം ആൾക്കാരുള്ള ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കുഞ്ഞു ചാനൽ മാറിയിട്ടുണ്ട് അതിന് എല്ലാവരോടും ഒരുപാട് താങ്ക് യു ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി കുറെ നാളായിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എപ്പോഴാണ് ഒരു ലക്ഷം ആവുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഒരു ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും അകം വഴിഞ്ഞ എൻ്റെയും അരുണേട്ടൻ്റെയും മലാവിദേറിയുടെ ഒക്കെ പേരിൽ സന്തോഷം അറിയിക്കുന്ന ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോനെ പറ്റി ഇനി പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ അടുത്തൊരു ഗ്രാമം നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല വൃത്തിയുള്ളൊരു ഗ്രാമം പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ കണ്ട ഒരേ ഒരു നെഗറ്റീവ് പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ വെള്ളമായിരുന്നു ഒരു കിണറ്റിലെ വെള്ളം എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഭയങ്കര ഡേർട്ടായിട്ടുള്ള വെള്ളമായിരുന്നു അത് ഭയങ്കര ഡേർട്ടി ആയിരുന്നു അത് അവിടുത്തെ കുട്ടികളാണെങ്കിലും അവിടുത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് കുടിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ആ കിണറൊന്നു നവീകരിക്കാൻ അതായത് കിണറിൻ്റെ വലുപ്പം കൂട്ടി കിണർ കിണറാക്കി എടുക്കാൻ അതിപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ഗുഹയ്ക്ക് നോക്കണ പോലെ കുറച്ച് ഇരുണ്ട് മൂടി കിടക്കുന്ന ഒരു ഇതുപോലെയാണ് ആ കിണറിൻ്റെ ഉൾവശം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പം അതിലെ വെള്ളമൊന്നും ശുദ്ധമാവാത്തതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സൺലൈറ്റ് ഒന്നും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലില്ല ഇരുട്ടാണ് അപ്പം വെള്ളത്തിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്യൂരിറ്റി കിട്ടത്തില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ആ കിണറൊന്ന് വലുതാക്കിയിട്ട് അതിന് ചുറ്റും നമ്മൾ കയ്യാലൊക്കെ പോലെ എന്താ പറയുക മതിലൊക്കെ പോലെ കെട്ടണം പിന്നെ കപ്പിയും കയറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു കിണറാക്കി മാറ്റുക എല്ലാവർക്കും കുടിക്കാൻ ഉള്ള വെള്ളം എടുക്കാൻ പാകത്തിന് കുറച്ചും കൂടി ആഴം കൂട്ടിയിട്ടും വലുപ്പമൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു കിണറാക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്തായാലും അരുണേറ്റൻ വരാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് തൊട്ടടുത്താന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നടക്കാനേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനും നമ്മുടെ ഗാർഡും എൻ്റെ കൂടെ സഹായത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട് തമാല എന്ന പേര് അപ്പോൾ അവളും ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടിയാണ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അവിടെ ചെന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും വിശേഷങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ കുറച്ച് വലിച്ചു നീട്ടിന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണമല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ആ ഗ്രാമത്തേക്ക് പോവാം കേട്ടോ അപ്പം ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കേട്ടോ ഗ്രാമത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഞാൻ തമാലേനെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് തമാലയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം അപ്പോൾ ആൾക്കാരായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ എന്താ തമാല എനിക്ക് തമാലേനോടും പറയാം തമാലയ്ക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരോട് ചേവേലും പറയാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഗാ പിന്നെ നമ്മുടെ ഗാർഡും ഉണ്ട് ഗാർഡനാകുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ അറിയുകയും ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേരും ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരല്ല പക്ഷെ ഇവനും ഇവിടുത്തെ ആളാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇവർ രണ്ട് പേരും കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഏതായാലും നേരെ ഗ്രാമത്തേക്ക് പോവാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ഈ വരവിനൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ ഫുള്ള് മെയ്സ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ചെറു ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുളച്ച് പൊന്താൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് പൊന്തും ഒരു രണ്ടു നാല് ദിവസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും മെയ്സ് പൊന്താൻ തുടങ്ങും അതൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് എല്ലാവർക്കും കാണിച്ചു തരണം കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഗ്രാമത്തിൽ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ കിണർ കുഴിക്കാൻ പോകുന്ന വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല കാറ്റാണ് 
ഇടിച്ചിലൊക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടില്ലേ അങ്ങോട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു ഇടിച്ചിലുണ്ട് ആ വെള്ളം അവിടെ ഈ കാണുന്നത് അഗ്നി ഈ ഈ കാണുന്നില്ല ഇവിടെയാണ് വെള്ളം ഉള്ളത് അതൊരു ഇത്തിരി വെള്ളമേ ഉള്ളൂ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും ഇതാണ്ടോ വെള്ളത്തിന്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ട് നല്ല വെയിലായതുകൊണ്ട് എത്രത്തോളം കാണാൻ പറ്റുന്നെന്ന് അറിയില്ല ഇതാണ് വെള്ളത്തിന്റെ അവസ്ഥ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസ് കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ സാധാരണ നമ്മുടെ മലാവിയിൽ ഫുഡ് ഷോർട്ടേജിന്റെ സമയം വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ അവിടെ നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിൽ ഫുഡ് ഷോർട്ടേജ് വന്ന സമയം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഏകദേശം ഈ ഒരു ഡിസംബറിലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെയും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കിണർ കുഴിക്കാൻ പോകുന്നതെന്നുള്ള എന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ ഇവർക്കൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യൂട്യൂബിൽ ഇവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ രീതിയിൽ അപ്പൊ അത് ചേച്ചിമാർക്കും ചേട്ടന്മാർക്കും ഒക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് ഇവരെ വീട്ടിലാണ് കേട്ടോ കിണറുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മള് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കിണർ ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് പോലെ വെട്ടി ഇത് വേണം കിണർ ഉണ്ടാക്കാന്നാണ് ഇവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ദമാൽ എന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ആശ്വാസമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ അവള് നന്നായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചിച്ചേവിയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ വീട്ടിന്റെ സൈഡിലാണ് ഇതാണ് വീട് വീടിന്റെ ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ടാണ് കിണറുള്ളത് അപ്പം ഇത് ഇത് കാണുമ്പോ എന്താ ഇപ്പൊ പറയാ ഇത് ആദ്യം ഒന്ന് കുഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു ഗുഹ പോലെ പിന്നെ അതിന്റെ താഴത്തേക്ക് ഒരു ഗുഹ പോലെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് താഴത്തേക്കാണ് ഈ കിണർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വരച്ചത് ഇവിടെ അല്ലട്ടെ കിണർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവര് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഉള്ളില് ഭയങ്കര ആഴാണ് പിന്നെ മണ്ണൊക്കെ നല്ലോണം എന്താ പറയാ ഇടിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവര് തൊട്ട് മാറിയിട്ട് ഒരു കിണർ കുഴിച്ചാലോ എന്നൊക്കെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയാന്നുള്ള ഞങ്ങൾ ഡിസിഷൻ എടുത്തിട്ട് പറയാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ അളവ് എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ കുഴിക്കുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ കിണർ വലുതാക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ വലുതാക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് തൊട്ട് മാറി വെള്ളം കാണുന്ന നല്ല സ്ഥലത്ത് നോക്കിയിട്ട് അവിടെ കുഴിക്കും ഇവിടെ കുഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ഇവിടെ കുഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇവര് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു പരീക്ഷണത്തിന് ഇറങ്ങാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് കിണർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഒരു അളവ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഈ ചെറിയ തൂമ്പയും കൊണ്ടൊന്ന് കൊത്തി കളയ
നമ്മുടെ കിണറിന്റെ പണി ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവര് കുഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ വിചാരിക്കുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോ വട്ടത്തിന് ഇങ്ങനെ കുഴിച്ചു കുഴിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ തന്നെ കിണർ ആക്കണമെന്നല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ കിണർ കുഴിക്കുന്ന എക്സ്പേർട്ടുകളുണ്ട് അപ്പൊ അവരൊരാളെ ഹയർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു എക്സ്പേർട്ട് മതിയല്ല അത് എങ്ങനെ കുഴിക്കണം എവിടെ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ബാക്കി കുഴിക്കാനൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ റെഡിയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഇവരൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് കുഴിക്കാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നല്ലൊരു എക്സ്പേർട്ടിനെയും വിളിക്കാം അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സിമെൻ്റ് ഒക്കെ വെച്ച് തേച്ച് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് കുഴിച്ചിടുന്നതിന് പകരം നല്ലൊരു കിണർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ഹാപ്പിയാണ് ഒരാളെ വിളിച്ച അവർക്കുള്ള സാലറി നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മതി ഇവരെല്ലാവരും ഹെൽപ്പിന് റെഡിയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കട്ടൊക്കെ ഇവിടെ സുലഭമായിട്ട് കിട്ടും അതൊന്നും പേടിക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വട്ടമല്ല പാകത്തിനുള്ള നമ്മുടെ ഒരു മെഷർമെന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എത്ര ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തയ്യൽ മെഷീനൊക്കെ തയ്ക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മീറ്റർ മീറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ തയ്യൽ മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെഷർമെന്റ് ആ വലിയൊരു ടേപ്പ് ആ ഒരു ടേപ്പിന്റെ ആ ടേപ്പാണ് ഇതിന്റെ വ്യാസമായിട്ടെടുത്തുള്ളത് വ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരെന്റിന്ന് മറ്റേ എന്തെങ്കിലേക്കുള്ളത് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ആ മെഷർ ടേപ്പാണ് തയ്യൽ മെഷീനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷർ ടേപ്പാണ് പിന്നെ മണ്ണിനൊന്നും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് മോളത്തെ മണ്ണായതുകൊണ്ട് ഇളക്കുള്ള മണ്ണായതുകൊണ്ട് മോൾ ഭാഗമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കുഴിക്കാൻ ഇവരെ കൊണ്ട് കഴിയും അപ്പൊ ചേച്ചിമാരും ചേട്ടന്മാരും എല്ലാവരും ചേർന്നിട്ടാണ് ഇത് കുഴിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് എന്തായാലും നല്ലൊരു സക്സസ് ആവണേന്നാണ് പ്രാർത്ഥന കാരണം ഇത് കുഴിച്ചു ചെല്ലുമ്പോൾ അടിയിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു പ്രാർത്ഥന അപ്പം ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു ഏരിയ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നല്ലോണം വെള്ളം താഴ്ത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്ന ഒരു ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് വെള്ളം അടിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോഴിവിടെ ഭയങ്കര കാറ്റാട്ടോ എന്താണെന്നറിയില്ല പെരും കാറ്റാണ് ചേച്ചിമാരൊക്കെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഈ നടന്ന് വന്ന് എന്നാൽ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇൻട്രോ എടുത്തിട്ടാണ് വന്നത് എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആ കിണർ നമുക്കൊന്ന് വലുതാക്കാം ആ കിണർ ഒന്ന് സെറ്റാക്കാം വിപുലീകരിച്ച് അതായത് ഒന്നും കൂടി നവീകരിച്ചെടുക്കാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ പറയുന്നത് അതങ്ങനെ വലുതാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത് അത്രയ്ക്ക് സ്യൂട്ട് ആവില്ല എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരും കാരണം ഇടിയുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ചേഞ്ച് ചെയ്തത് കേട്ടോ അപ്പം എന്തായാലും ഇവർ കുഴിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഒരു ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഇത് കുഴിച്ചൊന്നും കഴിയില്ല അപ്പം ഇതിന് അപ്ഡേഷൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരൊറ്റ കിണർ വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാകാനല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ കിണർ കുഴിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഓരോരോ സാധനങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ വരുന്നതിൽ പോട്ട് ഇപ്പൊ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര നാണം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് കോരാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ശവലൊക്കെ കൊണ്ടാണ് പിള്ളേര് വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഗ്രാമത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എല്ലാവരും വണ്ടിനെ ആയിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത് കണ്ട ഈ സാധനത്തിനെ കഴിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് രാത്രി ആവുമ്പോ ലൈറ്റിലേക്ക് ഇത് ഒരുപാട് വരും അപ്പൊ അതിനൊക്കെ പിടിച്ച് ഇവര് കഴിക്കുന്നതാണ്ടാ പറഞ്ഞത് ഇവിടത്തെ കഴിക്കുന്ന എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഓഹോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ രാത്രി എപ്പോഴും ഈ വണ്ടുകൾ വരലുണ്ട് ലൈറ്റ് ഇടും രാത്രി അതിനെ പിടിച്ച് കഴിക്കലാണെന്നാണ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ദിവസം തമാലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാം സോ ദിസ് സൈസ് ഈസ് ഓക്കെ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ മതി എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് നമ്മളും ഗൂഗിളിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് അന്നേരം വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ അല്ലെ വൺ പോയിന്റ്
അവിടുത്തെ കിണർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെറിയ കിണറാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അവിടുത്തെ കിണറിൻ്റെ അത്ര മതി എന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാരണം അത് കുഴിച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വെള്ളം കണ്ട് ഇവിടുത്തെ എന്താ അവസ്ഥ നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ അവരാണെന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്ററിലാണ് റൗണ്ട് കുഴിച്ചു തുടങ്ങിയത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് ഒരു എക്സ്പേർട്ടിനെ കൊണ്ട് നോക്കാം അതായത് ഇവിടെ കിണർ കുഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് വലിയ വീതി ഇല്ലാത്ത കിണറുകൾ കുഴിക്കുന്ന ആൾ കുഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞൊരു വില്ലേജിലൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കിണർ മുകളിലേക്ക് കിണറിന്റെ രൂപം ഇല്ലെങ്കിലും താഴത്തേക്ക് കിണറിന്റെ രൂപത്തിൽ ഇവർ കുഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഒരു എക്സ്പേർട്ടിനെ കൊണ്ട് നോക്കിച്ചിട്ട് അത് ഒരാളെ ഇവിടെ നമുക്ക് നിർത്താന് ഒരു റിസ്ക് എടുക്കണ്ടല്ലോ നമ്മള് കിണറ് കുഴിക്കാനുള്ളതൊക്കെ നോക്കാണ് അതിന്റെ അളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാണ്ടവര് നമ്മൾ ആദ്യം കുഴിച്ചത് ഇവര് കറക്റ്റ് അളവാണോ എന്ന് നോക്കാണ് കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ റൗണ്ട് വരച്ചിട്ട് അതിന്റെ താഴത്തേക്ക് വെട്ടി പോരായിരുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് ഈ കിണർ കുഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ വിളിച്ചത് അപ്പൊ അവര് കറക്റ്റ് ഇതാണ് നോക്കാണ് ഒരു കയറും കിണർ കുഴിക്കാൻ അറിയുന്ന ഒരാളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അയാളെ മാത്രം നമ്മൾ ക്യാഷ് കൊടുത്താൽ മതിയായിരിക്കും അല്ലാത്തവരൊക്കെ ഈ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവർക്ക് വെള്ളത്തിന് അത്യാവശ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അത് കുഴിക്കാനും ഇതിൽ സഹകരിക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര താല്പര്യമാണെന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് പ്രവർത്തനം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവരെയും കൂടെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടാട്ടോ എല്ലാ പ്രവർത്തനവും ചെയ്യുക ഒരിക്കലും കുറെ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാട്ടിക്കൂട്ടുക എന്നല്ല ഇവരെയും കൂടി ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളതൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നും ചെയ്യാറ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ കുഞ്ഞു കുട്ടികളെ ഞാനൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം കേട്ടോ ഈ വീട്ടിലുള്ള കുട്ടികളാണ് ഞാൻ ഇവരുടെ ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തു കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാവരും ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കാണ് ഗ്രാമങ്ങളിൽ കൂടെ മെയ്സ് സെല് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഇത് ഇസ് മെയ്സ് സെല്ലിംഗ് ചേട്ടൻ കുഴിച്ച് ഒരു ലെവലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ അതിലത്തെ മണ്ണൊക്കെ കോരി എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ പഴയ കിണർ പണിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ അത് പക്ഷേ നമ്മൾ നമ്മളും മജാബോയും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ട് അരുണേട്ടനൊക്കെ കൂടിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് കളക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല കേട്ടോ ഇത്രയും വലിയ സംഭവം ഒന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൂടാതെ പിന്നെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാനായിട്ട് കളക്കാനൊന്നും അതിനുള്ളൊരു മൈൻഡ് ഒന്നും എനിക്കില്ല ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണിച്ചു കൂട്ടാനെന്നുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു മൈൻഡ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കളക്കാനൊന്നും ഇറങ്ങണില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ അരുണേട്ടൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അരുണേട്ടൻ ചെയ്ത് തന്നെ അരുണേട്ടൻ ഇതൊക്കെ അറിയാവുന്നതുള്ളതുകൊണ്ട് പക്ഷേ അരുണേട്ടൻ ജോലി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അരുണേട്ടൻ വരാൻ പറ്റുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് സംഭവത്തിൽ ഞാൻ അരുണേട്ടനെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം ഇത് കൂടുതലും അരുണേട്ടനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കി നടത്തൽ അരുണേട്ടനെ അത്യാവശ്യം നല്ല കഴിവുണ്ട് ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനും എല്ലാത്തിനും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ വെള്ളം എടുക്കൽ ഈ കിണറ്റിൽ നിന്ന് ഈ ചേച്ചി ഇപ്പൊ പോരുന്ന ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ ഈ കിണറിന്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാന്ന് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവർ വെള്ളം എടുക്കുന്നത് കയറൊന്നും നല്ല മര്യാദയ്ക്കുള്ള കയറൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഒക്കെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ കയറൊക്കെയാണ് ഇതൊന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് അവർ വെള്ളം കോരുന്നത് അല്ലെ ഒരു നുള്ള വെള്ളമുള്ളത് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ആ ഒരു പൊട്ടിയ കന്നാസിലേക്ക് വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് അത് കോരിയെടുക്കാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇതാണ് വെള്ളം വെള്ളത്തിന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടില്ലേ കുറച്ചും കൂടെ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ ഈ കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താന്നുള്ളത് നമുക്ക് കമന്റിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സൺലൈറ്റ് സൂര്യപ്രകാശം അധികം ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കിട്ടാത്ത കൊണ്ടാണ് ഈ വെള്ളത്തിന്റെ അതായത് പ്യുവർ ആയിട്ട് വരാത്തത് തന്നെ അപ്പം ശരിയാണ് അയാൾ പറഞ്ഞ ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കണ്ടില്ല ഫുള്ള് ഇരുട്ടാണ് വെള്ളം വെള്ളത്തിലേക്ക് വെയിൽ പോകുന്നില്ലല്ലോ സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ കിരണങ്ങളൊന്നും താഴത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമ്മുടെ മുഖം ഇങ്ങോട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്
ഉസീപ്പ പോഞ്ഞ കേറി പോഞ്ഞ അപ്പൊ ഇവിടെ ഉച്ച സമയമായി എല്ലാരും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന തിരക്കില്ലാണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചേച്ചിമാരൊക്കെ ഇവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് അവര് സീമയും ഒക്കോള 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 അങ്ങനെ എന്താ പറഞ്ഞ സാധനമൊക്കെയാണ് കഴിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സീമ എല്ലാരും ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റുണ്ട് ഒക്ല എന്നാണ് ഒക്ല എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇലേന്റെ പേരും ഉണ്ടാക്കി കറിന്റെ പേര് ടെലേലെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ അപ്പൊ അതാണ് ചേച്ചിമാരൊക്കെ ഇവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇരിക്കുകയാണ് വേറെ കുറച്ച് ചേച്ചിമാർ വന്നിട്ടുണ്ട് അവർ പള്ളിയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞ ശേഷം വന്നതാണ് അപ്പൊ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ വയസ്സായ അമ്മമാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ വെള്ള ഡ്രസ്സ് ഇട്ടില്ല അവരൊക്കെ വയസ്സായ കുറച്ച് കുറച്ച് കുറച്ചും കൂടി അധികം വയസ്സായിട്ടുള്ള അമ്മമാരാണ് അപ്പം അവരൊക്കെ ഇവിടെ വരുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കട്ടെ നമുക്ക് നേരെ കിണറിന്റെ പണിക്ക് പോകാം അവിടെ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞു അവർ വീണ്ടും കിണറിന്റെ പണിക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ കൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഏകദേശം ഒരു മീറ്റർ അവർ കുഴി കുഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു മീറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറിയൊരു കുഞ്ഞ് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഓരോ റിങ് പോലെ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അതുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഏകദേശം ഒരു മീറ്റർ ആയി ഒരു മീറ്റർ ആയി ഇനി താഴെ സ്റ്റെപ്പ് പോലെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഒന്ന് നീറ്റ് ആക്കാണ് അവര് അപ്പൊ ഇനി മെഷർമെന്റ് നോക്കാണ് ഒരു മീറ്റർ ആയോ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇനി സ്റ്റെപ്പൊക്കെ വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്റ്റെപ്പൊക്കെ വെട്ടി ഇനി അതിന്റെ അടിക്ക് വീണ്ടും ഒരു റിങ്ങിന്റെ ഒരു മീറ്ററിൽ വീണ്ടും കുഴിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ പണി തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിന് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിലായിട്ട് വരാം അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ